Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa sexta-feira, a gente vai falar sobre o primeiro detalhe revelado do planejamento do Atlético Paranaense para a temporada 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta, a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. <música> E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo de redes sociais, grupo de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. E então vamos lá com o assunto do vídeo de hoje. Primeiramente peço desculpas para vocês pelo horário que esse vídeo vai entrar, provavelmente depois das 10 horas, meu dia foi bastante longo hoje, mas não queria deixar o canal sem conteúdo. E agora sim, partindo para o tema do vídeo propriamente dito, a jornalista Monique Vila trouxe uma informação durante a tarde dessa sexta-feira de que o Atlético Paranense planeja iniciar a disputa do Campeonato Paranense 2024 com uma equipe formada por reservas e aos poucos ir inserindo os titulares na, na competição. Essa informação veio acompanhada do dado de que o Atlético, diferentemente do que acontecia em outras temporadas, não terá duas comissões técnicas cuidando dessas equipes vai ser o próprio treinador da equipe principal que vai trabalhar tanto essa equipe de reservas quanto a equipe dos titulares a partir do momento que eles é, passarem a entrar em campo. Não é segredo para nenhum de vocês que isso aí, para mim, no ponto de vista estratégico, é um equívoco. A gente viu o Atlético Paranense alcançar os seus melhores resultados competitivos em outros momentos, fazendo uso da equipe inteiramente de aspirantes do Campeonato Paranaense. Essa equipe de aspirantes, via de regra, formada por jogadores do Sub-20, atletas emprestados que retornavam ao clube e alguns jogadores da equipe principal que não vinham sendo muito utilizados. E, normalmente, ao longo da disputa, esse time costumava ir de menos a mais, né, jogar um futebol, começar o ano jogando um futebol mais oscilante, mais vacilante, e ao final do Campeonato Paranense conseguir se transformar em uma equipe competitiva, isso acabava revelando uma, duas, três ou quatro peças que o Atlético poderia utilizar nas principais competições, no elenco principal ao longo da temporada. E, além disso, o fato de esses jogadores do time, do time principal não disputarem o Campeonato Paranense, que foi o que nós vimos em 2023, representava uma vantagem competitiva no que diz respeito ao desgaste. Algo que a gente pôde ver e comprovar nesse ano, eu não estou aqui para fazer de conta, que não houve outros fatores, né, como a reformulação do departamento, que foi conduzida pelo Filipão, influenciando no enorme número de lesões que a gente viu no furacão nessa temporada, mas é bem verdade que iniciar a temporada é, zerado ou com muito menos desgaste em relação aos competidores no momento em que se encerram os estaduais vinha sendo uma vantagem importante para o Atlético, da qual a gente abriu mão nesse ano. E em troca de quê, gente? Sejamos aí bastante sinceros, o Atlético foi campeão paranaense invicto nesse ano, então é difícil imaginar uma conquista mais arrasadora do que essa. Chegamos ao final da temporada eliminados da Libertadores, eliminados da Copa do Brasil, é, com escassas chances nesse momento de conquistar uma vaga na próxima Libertadores via Brasileirão. E aí eu pergunto, alguém está feliz porque o Atlético conquistou o Paranaense invicto no começo do ano? Eu sou da opinião, sempre fui, sigo defendendo que até o Campeonato Paranaense não vale nada. E eu não sou de mudar de opinião conforme a maré. Para mim não vale nada quando perde e não vale nada quando ganha. Para mim, o Paranense é mais significativo para o clube, permitindo a formação de alguns jogadores do que com, acrescentando um troféu que pouco interessa na sala, na sala de troféus do clube. Né? E, estando dito isso, também tem uma série de outras preocupações. Primeiro, quem vai ser esse treinador do Atlético? Vou manter o Wesley Carvalho? Vamos atrás de um nome mais importante? É, muita gente já dá conta de que o Wesley Carvalho não permanece para a próxima temporada comandando a equipe principal. Não sabemos ainda se ele permanecerá ou não como assistente. Mas esse novo técnico vai saber ou vai conseguir chegar no clube e identificar os jogadores das nossas categorias de base que precisam ganhar espaço no Campeonato Paranaense? Quem, vão, quem vai formar essa equipe de reservas? Porque esse foi o termo utilizado pela Munique. Vão ser é, os jogadores reservas, de fato, da equipe principal. A gente vai ser obrigado, entre muitas aspas, a assistir Matheus Felipe. É, Vamos ver quem mais. E Madison, isso assumindo que o Atlético vai atrás de um lateral de direito titular. A gente vai precisar ver o Atlético perdendo tempo com esses jogadores, que é, cujo teto técnico é baixo. E a gente já sabe qual é o teto. Ao invés de investir 
de, de fato informar uma joga, uma, um elenco com jogadores promissores das categorias de base, com os meninos que estão encostados no elenco principal, nunca custa lembrar que o último jogador revelado pelo Atlético que subiu ao elenco profissional foi o Romo, lá em 2022, no começo da temporada 2022, com o Alberto Valentim. O Filipão não subiu ninguém, o Caribe não subiu ninguém, o Paulo Turra não subiu ninguém e o Wesley Carvalho subiu forçosamente o Vinícius Cauê quando o Fernando se lesionou lá em São Paulo, né, naquela partida que acabou é, encerrando a temporada do Fernando de maneira antecipada, algo que a gente lamenta bastante porque ele vinha bem. Mas dizer que o Atlético tem feito bem essa transição de categorias de base para o time profissional nesse momento seria uma enorme mentira e o Paranaense servia muito bem para isso. Então eu gostaria muito mais de ver um time com Gabriel Pereira ou Micael no gol, com o Kaique Rocha tendo a oportunidade de jogar 10, 12, 15 jogos em sequência no Campeonato Paranaense para que ele pudesse chegar com mais confiança e com mais ritmo de jogo para o início da próxima temporada. É um jogador que parece ter bastante potencial. A gente poderia ver um Lucas Beleze, que é um jogador com enorme passagem pelas seleções de base do Brasil e que chegou ao Atlético do Corinthians durante o ano de 2023. A gente poderia ver o Arriagada jogando com sequência, que é uma coisa que a gente não teve a oportunidade de ver esse ano ainda. Poderíamos ver Felipe Chiquete, que é um jogador em quem a gente deposita muita esperança para os próximos anos, mesmo caso do meio atacante Dudu. Então, a meu ver, na minha avaliação, seria muito mais produtivo para o clube, em qualquer aspecto, eh, ter esses meninos sendo testados e ganhando moral e ritmo competitivo no Paranaense do que ver eventuais reservas do time principal começando o campeonato. E ainda que a gente fale de utilização aí desses meninos, uma comissão só, técnica só para trabalhar com todo mundo é meio complicado, gente. A não ser lógico que o técnico trabalhe com a equipe principal de manhã e com a equipe reserva, né, de aspirantes de tarde. Agora, se você for falar em fazer um planejamento de temporada trabalhando desde janeiro com o elenco inchado, com, sei lá, 30, 35, 40 jogadores, acaba não sendo o ideal porque você... Os jogadores acabam ficando muito dispersos durante os exercícios, nem todo mundo vai conseguir participar adequadamente, e aí você acaba perdendo esse momento da temporada que é o mais valioso de todos para a construção da equipe, tendo que trabalhar com um elenco enorme. Então, tenho grandes preocupações a respeito dessas informações que foram publicadas hoje. Torço para que ainda haja tempo de que seja revisto e a decisão tomada, no sentido que eu sugeri aqui, né, da volta efetiva do time de aspirantes, com comissão técnica própria, formada por jogadores das categorias de base, por um ou outro jogador do time principal em quem a gente bota um pouco mais de confiança né, para médio e longo prazo, e não que a gente veja aí os veteranos, reservas do time principal, ganhando as suas milionésimas chances e desperdiçando-as como eles vêm fazendo ao longo de todo o ano. E vocês, gente, o que vocês pensam disso tudo? O que vocês acham que deve acontecer? O Atlético deve realmente é, utilizar os jogadores titulares durante o Paranaense, nem que seja só, sei lá, da metade para frente, Deve ter uma comissão técnica, técnica só ou duas, né? Cada uma para cada equipe. O que, que vocês fariam para esse pra início, início de próxima temporada? Desculpem. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Eu leio todos e respondo todos. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta para falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.